ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ని పొందడానికి తప్పకుండా బిలైకాన్ పై ప్రెస్ చేయండి వెల్కమ్ టు అక్షరం ఎడ్యుకేషన్స్ ఐఎమ్ వి శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ టాపిక్స్ వీ కవర్డ్ వాయిస్ ప్రిపోషన్స్ ఆర్టికల్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ టెన్సెస్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ యాక్చువల్లీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్పెషాలిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెర్బ్స్ హ్యావ్ టెన్సెస్ నౌన్స్ హ్యావ్ సింగ్లర్ అండ్ ప్లూరల్ అండ్ ప్రొనౌన్స్ హ్యావ్ పర్సన్స్ ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాడ్జెక్టివ్స్ హ్యావ్ డిగ్రీస్ there are actually three degrees one is called positive degree second is called comparative degree third is called superlative degree పాజిటివ్ కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ దీస్ త్రీ డిగ్రీస్ ఆర్ జనరలీ డిఫరెంట్ ఇఫ్ దే ఆర్ సేమ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దీస్ త్రీ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ లెటర్స్ సి పాజిటివ్ డిగ్రీ సమ్టైమ్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద బుక్స్ good better best little less least cleverer uh, clever cleverer cleverest like this there are so many positive compared to superlative but the problem is that when to use degrees how to use degrees who we, ha- we have doubts so the point is what here in this class we we'll discuss in detail about the degrees of comparison positive ante amma gamanchalsindi entante manam in positive degree we talk about only one person's behavior for example rama is a good boy suppose in a class the teacher gave the statement like this rama is a good boy ante dan artham migitha vallandaru chedda vallani kaadu మీరు అది గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఇక్కడ టీచర్ కావచ్చు ఎవరో ఒక వ్యక్తి కావచ్చు ఈ రామా ఈజ్ అ గుడ్ బాయ్ అని చెప్పడంలో పర్పస్ ఏంటంటే ఆ అబ్బాయి యొక్క క్యారెక్టరు మంచిది ఆ అబ్బాయి మంచి పిల్లవాడు అని చెప్పడం ఉద్దేశం ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ అదర్ బాయ్స్ ఆర్ బ్యాడ్ ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ బికాస్ ఇన్ పాజిటివ్ దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ కంపారిజన్ జస్ట్ వీ టాక్ అబౌట్ ఎ పర్టికులర్ బాయ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ అన్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి గురించి మనం మంచిగా చెప్పచ్చు ఒక అబ్బాయి గురించి మనం చెడుగా చెప్పచ్చు మంచే చెప్పచ్చు చెడు చెప్పచ్చు కానీ ఒకళ్ళ గురించి ఆ అబ్బాయి కొన్నటువంటి ఆ అమ్మాయి కొన్నటువంటి ఒక అలవాటు ఏదర్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ వీ పాయింట్ అవుట్ త్రూ పాజిటివ్ కంపారిటివ్ ఇక్కడ నేను బాక్స్ గీసింది గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ క్లెవర్ క్లెవర్ క్లెవరెస్ట్ టాల్ టాలర్ టాలెస్ట్ అవి రాయడానికి కాదు ఇవి మనకందరికీ తెలిసినవే అంటే ఈ తేడాలని పాజిటివ్కి కంపారిటివ్ ఎట్లా డిఫరెంట్ కంపారిటివ్కి సూపర్లేటివ్ ఎట్లా డిఫరెంట్ సూపర్లేటివ్కి పాజిటివ్ ఎట్లా డిఫరెంట్ ఎట్లా డిఫరెంట్ అని తెలుసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ వచ్చిన టేబుల్ గీయడం జరిగేది సరే పాజిటివ్ అనేది ఓన్లీ ఒక్కళ్ళ గురించే మాట్లాడతాం ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా పొరపాటును కూడా కంపారిజన్ ఉండదు గుర్తుంచుకోండి వీ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇక కంపారిటివ్ 
న్యాచురల్గా కంపారిజన్ ఈజ్ క్వైట్ కామన్ నవర్ డేస్ టీచర్లు ఎప్పుడు టీచర్లు కావచ్చు లేదంటే ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా ఒక అబ్బాయిని ఇంకో అబ్బాయితో పోల్చవచ్చు ఒక అమ్మాయిని ఇంకో అమ్మాయితో పోల్చవచ్చు లేదా పక్కింటి వాళ్ళ అబ్బాయిని మన ఇంటి పిల్లలతో పోల్చవచ్చు టీచర్లు అయితే ఒక స్టూడెంట్ని ఇంకో స్టూడెంట్తో పోల్చవచ్చు సో వెన్ ఎవర్ వీ కంపేర్ వన్ పర్సన్ విత్ అనదర్ పర్సన్ అంటే ఓన్లీ పర్సన్స్ అయినా కాదు వెన్ వీ కంపేర్ ఏ ప్లేస్ విత్ అనదర్ ప్లేస్ వెన్ వీ కంపేర్ ఏ థింగ్ విత్ అనదర్ థింగ్ అంటే ఒక దాన్ని ఇంకో దాంతో పోల్చడానికి మనం ఏమంటాం కంపేర్ టు అంటాం దట్ కంపారిజన్ కెన్ బీ వట్ వీ సే బిట్వీన్ పర్సన్స్ అండ్ అదర్ లివింగ్ బీయింగ్స్ థింగ్స్ ప్లేసెస్ ఎనీథింగ్ కానీ కంపారిజన్ అనేది ఒక పద్ధతిగా ఉండాలి వై కెనాట్ కంపేర్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ విత్ అన్ యానిమల్ కంపారిజన్ అనేది ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇంకో హ్యూమన్ బీయింగే జోక్ చేయడం వేరు నార్మల్ ఇంగ్లీష్లో సచ్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ అదర్ గ్రూప్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్ ప్లీజ్ కీప్ దట్ పాయింట్ ఇన్ మైండ్ సపోజ్ రామా ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్ అనుకున్నాం పాజిటివ్ డిగ్రీలో అదే మనం కంపేర్ట్ గురించి మాడుతున్నాం అప్పుడు ఏమంటాం మనం రామా ఈజ్ బెటర్ దాన్ రామా ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఏదో ఒక సతీష్ అంటే సతీష్ అనే పిల్లవాడి కంటే రామా అనేటువంటి అబ్బాయి మంచివాడు మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్లో ఒకళ్ళ గురించి కంపారిటివ్లో ఒక ఒక ఒకళ్ళని ఇంకొకళ్ళతోటి అంటే వన్ పర్సన్ ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ అనదర్ పర్సన్ ఆర్ వన్ ప్లేస్ ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ అనదర్ ప్లేస్ సో టూ కంపారిటివ్ డిగ్రీ మీన్స్ వాట్ ఇఫ్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ దట్ ఈస్ రియల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కంపారిటివ్ డిగ్రీ సో రామా ఈజ్ బెటర్ దాన్ అలా అనొచ్చు లేదంటే సుశీల ఈజ్ క్లెవరర్ దాన్ సౌమిక అనొచ్చు అంటే సౌమిక అనేటువంటి అమ్మాయితో పోల్చినప్పుడు ఈ సుశీల అనే అమ్మాయి కొంచెం క్లెవర్ కావచ్చు ఎంత క్లెవరు అది అవసరం లేదు క్లెవరు అంటే షీ సుశీల ఈజ్ క్లెవరర్ దాన్ సౌమిక ఇది కంపారిజన్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంపేర్ టు డిగ్రీ సపోజ్ ఒక క్లాస్ ఉంది ఒక థర్టీయో ఫార్టీయో మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం టీచరు ఏదో సందర్భంలో అనొచ్చు ఎట్లా రామా ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ బాయ్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ ద రామా ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాయ్స్ అనొచ్చు ఆల్ బాయ్స్ అంటే ఒక అర్థం వస్తుంది టోటల్ క్లాస్ అంటే ఒక అర్థం వస్తుంది అంటే ఆ క్లాసులో ఉండే బాయ్స్లో అందరిలోకి కూడా రాముడు తెలివైన వాడు క్లా బాయ్స్ అందరూ అందరికంటే రామా ఈజ్ క్లె రామా ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాయ్స్ అలా కాకుండా రామా ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ బాయ్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ అంటే ఆ క్లాస్ మొత్తానికి ఇంక్లూడింగ్ గర్ల్స్ ఆల్సో అందరినీ తీసుకున్నప్పుడు రాముడు క్లెవర్ ఈ రకంగా కంపారిజన్ అనేది ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ మంది మధ్య ఉంటే దట్ ఈజ్ సూపర్ లేటివ్ అంటే కంపారిజన్ అనం వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ వన్ పర్సన్ when we compare with uh, the others we call it as superlative so positive one compared to about two or between two superlative is more than two so please keep that point in mind one positive between two compared to more than two superlative aithe mana examples tarvata practice cheddam ఎగ్జాంపుల్స్ ముందు దాని గురించి చెప్పుకునే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నేను రాస్తూ ఉంటాను జనరల్గా గమనిస్తూ ఉండండి జనరల్గా పాజిటివ్ డిగ్రీ అన్నప్పుడు మనం ఏం రాస్తూ ఉంటాం యాస్ యాస్ అంటే మనం పోలుస్తున్నాం పోలుస్తున్నప్పుడు యాస్ యాస్ రవి ఈజ్ యాస్ క్లెవర్ యాస్ సురేష్ అంటే రవి అనే అబ్బాయి సురేష్ అంత తెలివైన వాడు అంటే ఇద్దరు కూడా ఒకే రకమైన తెలివైన వాళ్ళు అంటే తెలివితేటలో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ద గెట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటే రవి అంత తెలివైన వాడు సురేష్ అంత తెలివైన వాడు సురేష్ అంత తెలివైన వాడు రవి కూడా అంత తెలివైన వాడు అప్పుడు ఏమంటాం రవి ఈజ్ యాజ్ క్లెవర్ యాజ్ గోపి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది ఒకడి గురించే వీ ఆర్ యాక్చువల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ విస్ ఏ రవి మనం గోపి గురించి ఎందుకు చెప్పామంటే 
వాడంతా అని చెబుతున్నాం కానీ వాడితో మనం పోల్చట్లే ఇక్కడ వాడికంటే తెలివైన వాడు అంటే అది కంపారిజన్ వాడంత తెలివైన వాడు అంటే అది కంపారిజన్ కాదు అది కంప్లీట్లీ పాజిటివ్ సో యాజ్ యాజ్ అలా కాకుండా నెగిటివ్లో చెప్పాలనుకుందాం నెగిటివ్లో చెప్పాలంటే మనం నాట్ సో యాజ్ నాట్ సో యాజ్ ఇప్పుడు ఇదే వాక్యాన్ని మనం మార్చి చెప్పచ్చు రవి ఈజ్ నాట్ సో క్లెవర్ యాజ్ గోపి రవి ఈజ్ నాట్ సో క్లెవర్ యాజ్ గోపి అంటే రవి గోపి అంత తెలివైన వాడు కాడు రవి గోపి అంత తెలివైన వాడు కాడు నాట్ సో యాజ్ ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి బండ గుర్తులాగా యాజ్ యాజ్ కానీ సో యాజ్ కానీ నాట్ పక్కన అట్టండి నెగిటివ్ వస్తే నాట్ వస్తుంది సో యాజ్ యాజ్ సో యాజ్ వచ్చినప్పుడు అది సాధ్యమైనంత వరకు ఏమైంటుంది పాజిటివ్ డిగ్రీ అయి ఉంటుంది జనరల్గా ఇక మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీకి వద్దాం కంపారిటివ్కి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా కంపారిటివ్లో మనకి ఏమొస్తాయి ఈఆర్ కానీ లేదా ఆర్ఈ కానీ వచ్చి ధ్యాన్ వస్తుంది ఈఆర్ కానీ ఆర్ఈ కానీ ఈ ఈఆర్ ఆర్ఈ అంటే ఏమిటి మీకు డౌట్ రావచ్చు అంటే మనం గమనించాల్సింది ఏమిటి కొన్నిటికి డైరెక్ట్గా కంపారిటివ్ డిగ్రీ వచ్చేస్తుంది కొన్నిటికి కంపారిటివ్ డిగ్రీ డైరెక్ట్గా రాదు రానప్పుడు మనం ఈ యొక్క ఈఆర్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం గమనించాలి ఈఆర్ మనం ఆర్ఈ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టాల్ టాలర్ టాలెస్ట్ టాలర్ ఈఆర్ ఇక్కడ మనకి వేరే దాని హెల్ప్ అవసరం లేదు టాలరే అలాగే ఇంకోటి తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేజీ లేజీ లేజియర్ లేజియస్ట్ లేజియర్ ఈఆర్స్ లాస్ట్లో సో ఇది ఈఆర్ గురించి మరి ఆర్ఈ ఏమిటి అంటే ఆర్ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దాన్ మోర్ ఎంఓఆర్ఈ మోర్ కొన్ని కొన్నిటికి మనకి ఇలా రా ఇలా కుదరదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హ్యాండ్సమ్ అంటాం మీకు తెలుసు హ్యాండ్సమ్ మోర్ హ్యాండ్సమ్ మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ మోర్ లాస్ట్ టూ లెటర్స్ ఏమిటి ఆర్ఈ అంటే ఇక్కడ హ్యాండ్సమ్ హ్యాండ్సమ్మర్ హ్యాండ్సమెస్ట్ అంటే బాగుండదు నేను అప్పుడప్పుడు వింటూ ఉంటాను అలా ఉపయోగిస్తుంటారు పిల్లలు తెలియక అది తెలియక చేసే పని కానీ తెలిసి చేసే పని కాదు కాబట్టి గమనించాల్సింది ఏమిటి హ్యాండ్సమ్ మోర్ హ్యాండ్సమ్ మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ అలాగే వాట్ మీస్ ఏ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ నాలెడ్జబుల్ నాలెడ్జబుల్ మోర్ నాలెడ్జబుల్ మోస్ట్ నాలెడ్జబుల్ ఇలా డైరెక్ట్గా ఈఆర్ రావడానికి అవకాశం లేని సందర్భం ఎక్కువ శాతం ఈఆర్ వచ్చే ఉంటాయి ఎక్కువ శాతం ఈఆర్కి అవకాశం లేనప్పుడు మాత్రం మనం ఆర్ఈ ఉపయోగిస్తాం అలాగే ఖచ్చితంగా మన కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ధ్యాన్ కూడా ఉపయోగిస్తాం ఇది కంపారిటివ్ ఇంకా ఉంది చెప్పేది తర్వాత చూద్దాం సూపర్ లెటివ్కి వచ్చాం సూపర్ లెటివ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు సూపర్ లెటివ్లో జనరల్గా మనం ఉపయోగించేది ఏమిటంటే దా ఉపయోగిస్తాం ఈ విషయాన్ని మనం ఈ యొక్క ఆర్టికల్స్లో చెప్పుకున్నాం గుర్తుందో లేదో ఆర్టికల్స్లో దా ఎక్కడ దా ఉపయోగిస్తామని చెప్పేటప్పుడు సందర్భంలో దా ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ సూపర్ లెటివ్స్ అంటే ఎక్కడైనా మనకి సూపర్ లెటివ్ వస్తే అక్కడ మనం ఏం ఉపయోగించాలి దా ఉపయోగించాలి సో దా తర్వాత మనకి జనరల్గా ఎనీ సూపర్ లెటివ్ అంటే సూపర్ లెటివ్ అంటే ఏమిటి దా తర్వాత ఏం రావాలి మనకి ఎస్టీ ఆర్ ఈఎస్ట్ ఎస్టీఆర్ ఈఎస్ట్ దా తర్వాత సూపర్ లెటివ్ రాయడంలో పర్పస్ ఏమిటి దా తర్వాత ఎప్పుడు ఎస్టీఆర్ ఈఎస్టీ వచ్చే పదాలు ఉండాలి చెప్పుకున్నాం మనం ఎస్టీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గమనించండి మనకి ఇందా చెప్పినట్టు మోస్ట్ ఎంఓఎస్టీ మోస్ట్ ఈఎస్టీ అంటే డైరెక్ట్గా వచ్చేది ఇది డైరెక్ట్ ఇది ఇండైరెక్ట్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం క్లెవర్ క్లెవర్ క్లెవరెస్ట్ అలాగే వైజ్ వైజ్ వైజర్ వైజెస్ట్ ఈఎస్ట్ ఈ రకంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఎస్టీ ఏమిటి మోస్ట్ మోస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎస్టీకి పోతాం అంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఆ వచ్చిన సూపర్ లైట్ ముందు ఖచ్చితంగా మనకే ఉండాలి దా రావాలి సో ఇది ఒకటి గుర్తించడానికి ఒక క్లూ ఒక కీ లాంటిది ఇది అయిపోయిన తర్వాత సో ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలి 
సూపర్లేటివ్లో దా కంపల్సరీ కంపారిటివ్లో జనరల్గా మనకి ధ్యాన్ కంపల్సరీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వస్తుంటాయి ఈ రెండింటిలో కూడా ఏదో ఒకటి వస్తుంటాయి ఇది కాకుండా మనకి జనరల్గా కొన్ని కొన్నిసార్లు కం డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అంటే మనం ఊహించినంత నేను ఫస్ట్లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంత ఈజీగా ఉండవు మన డెప్త్లోకి వెళ్ళా ఉంటే ఆ వాడిచ్చే పద్ధతి మారుతూ ఉంటుంది ఎలా మారుతుందో చూద్దాం గమనించాలి ఒక్కొక్కసారి మనకి వెరీ ఫ్యూ ఇస్తూ ఉంటాడు వెరీ ఫ్యూ వెరీ ఫ్యూ వచ్చినా కూడా అది పాజిటివ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అలాగే మనకి నో అదర్ నో అదర్ వెరీ ఫ్యూ ఆర్ నో అదర్ ఈ వెరీ ఫ్యూ నో అదర్ అనే పదాలు ఎక్కువ శాతం మనకి ఎక్కడ వస్తుంటాయి పాజిటివ్ డిగ్రీలో వస్తుంటాయి ఈ వెరీ ఫ్యూ వచ్చినప్పుడు దానికి సమానంగా కంపారిటివ్ డిగ్రీలు ఏమొస్తుందంటే మనకి మెనీ అనే పదం వస్తుంది వెరీ ఫ్యూ వచ్చినప్పుడు కంపారిటివ్ డిగ్రీలో మనకేం రావాలి మెనీ రావాలి మరి కంపారిటివ్ డిగ్రీలో మెనీ వస్తే సూపర్లేటివ్లో మనకేం రావాలి వన్ ఆఫ్ ద తర్వాత సూపర్లేటివ్ జాగ్రత్త గమనించండి కంపేర్ పాజిటివ్లో వెరీ ఫ్యూ వచ్చింది అంటే కంపారిటివ్లో మెనీ రావాలి కంపారిటివ్లో మెనీ కానీ పాజిటివ్లో వెరీ ఫ్యూ కానీ వచ్చిందంటే సూపర్లేటివ్లో వన్ ఆఫ్ ద రావాలి ఇక నెక్స్ట్ దానికి నో అదర్ నో అదర్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం నో అదర్ వచ్చినప్పుడల్లా కంపారిటివ్లో మనకేం రావాలి ఎనీ అనే పదం రావాలి ఏ పదం రావాలి ఎనీ అంటే ఎనీ అంటే ఇది రాదా నేను చెప్పేది అది కాదు అది కంపల్సరీగా వస్తుంది అది కాక ఈ పదాలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ పదాలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి గమనించాలి సో ఇక్కడ ఎనీ వచ్చిందనుకోండి ఇక్కడ మనకి ఏం వచ్చే అవకాశం ఉందంటే ఓఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ అనే పదం వచ్చి సో ఒకసారి గమనించండి అక్కడ వెరీ ఫ్యూ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మెనీ ఇక్కడ మెనీ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద ఇక్కడ నో అదర్ వచ్చినప్పుడు ఎనీ ఇక్కడ ఎనీ వచ్చినప్పుడు ఆఫ్ ఆల్ సో దిస్ ఈస్ what we say a brief information about degrees of comparison so once you know this information it is a little bit easier to either practice or to know the differences between these degrees of comparison i think now it is time to go into the what we say practice inka cheppodaniki em ledhu cheppodaniki emiti whenever we talk about one person positive whenever there is a comparison between two percent cities what we say compare to whenever the comparison is more than two so then we have to use only superlative sir option now put in the in the make you know I'm gonna allow good examples practice at them now no what a sentence rest on suppose positive rest on a good now then we compare to superlative marston సపోజ్ కంపారిటివ్ రాసి అనుకుందాం దాన్ని పాజిటివ్ సూపర్లేటివ్కి మారుస్తాను సపోజ్ సూపర్లేటివ్ ఇచ్చి అనుకుందాం దాన్ని నేను పాజిటివ్ కంపారిటివ్లో మారుస్తాను నుంచి ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ వెరీ ఫ్యూ వెరీ ఫ్యూ డైమండ్స్ very few diamonds are as costly as is in a sentence very few diamonds are as costly as kohinoor you know kohinoor is very valuable diamond but i don't know whether it is the costliest or not but i think there are some other diamonds which are costlier than kohinoor now evidi din ardham ardham gamaninchandi ante prapanchamlo unde konni diamonds maatrame kohinoor anta costly ainavi prapanchamlo unde konni diamonds maatrame kohinoor anta costly ainavi idi a degree మీరు ఇందాక చెప్పిన క్లూస్ గమనిస్తే యాజ్ యాజ్ వచ్చింది 
ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ వచ్చింది యాడ్జెక్టివ్ యాజ్ యాజ్ వచ్చింది కాబట్టి పాజిటివ్ ఇంకో క్లూ కూడా ఉంది మనకి వెరీ ఫ్యూ అయితే ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ప్రతి సెంటెన్స్లోనూ వెరీ ఫ్యూ కానీ నో అదర్ కానీ వచ్చే గ్యారంటీ లేదు కొన్ని చోట్ల రావచ్చు కొన్ని చోట్ల రాకపోవచ్చు అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ సో ఇక్కడ మనం రాసాం సో వెరీ ఫ్యూ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ యాజ్ యాజ్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ సో లెట్ మీ రైట్ పి ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ అంటే పాజిటివ్ అని నావు ఐ విల్ ట్రై టు చేంజ్ ఇన్ టు కంపారిటివ్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ఐ సెడ్ వెరీ ఫ్యూ డైమండ్స్ ఆర్ యాజ్ కాస్ట్ యాజ్ కోహినూరు వెరీ ఫ్యూ వచ్చినప్పుడు ఏం రావాలని చెప్పాను మీకు గుర్తుందా కంపారిటివ్ డిగ్రీలో చూడండి ఒకసారి ఎలా వస్తుందో చూడండి many diamonds many diamonds are costlier costlier than costlier than kohinoor jarta gamanachan many diamonds are costlier than kohinoor ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్లో ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని మనం కంపారిటివ్లో బరాబర్ మార్చాం మార్చినప్పుడు కంపారిటివ్లో చేయవలసిన మార్పులు కూడా చేసాం ఏమిటా మార్పులు మనం చెప్పుకున్నాం వెరీ ఫ్యూ వచ్చినప్పుడు మెనీ రావాలి వచ్చింది అలాగే ప్రతి కంపారిటివ్లో ధ్యాన్ రావాలి వచ్చింది అలాగే కంపారిటివ్ డిగ్రీ కాస్ట్లియర్ రావాలి వచ్చింది సో మనకి పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంపారిటివ్ డిగ్రీ రాయడానికి వాటి యొక్క పారామీటర్స్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసాం సో వీ హ్యావ్ గాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ వాట్ వీస్ ఏ కంపారిటివ్ డిగ్రీ అకార్డింగ్ టు ద పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ప్రకారం మనం పర్ఫెక్ట్గా రాయ రాసాం అది దానికి ఇంతకు మించి మనకు రాయడానికి అవకాశం లేదు సో ఇక్కడ మనకి మెనీ ఒకటి ఈఆర్ ఒకటి డ్యాన్ ఒకటి ఉన్నాయి కాబట్టి వీ క్యాన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కంపేర్ టు డిగ్రీ నా లెటర్స్ గో టు సూపర్ లేటు లెటర్స్ గో టు సూపర్ లేటు సూపర్ లేటు రాయాలి సూపర్ లేటు రాయాలంటే మనకి ఏం రావాలని చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా మనకి వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద అనుకోవచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద కూడా అనుకోవచ్చు వన్ ఆఫ్ ద ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద చూడండి ఒకసారి ఎలా వస్తుందో Kohinoor is one of the costliest. Kohinoor is one of the costliest diamonds. Kohinoor is one of the costliest diamonds. If you look at the meaning of the Kohinoor, if you look at 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 the Kohinoor, మన సొంత ప్రయోగాలు సొంత పరిచయాలు కుదరం సొంత ప్రయోగాలు చేసినప్పుడు అర్థం పూర్తిగా మారిపోతుంది ఎందుకంటే మీకు ఇచ్చేది ఎగ్జాంపుల్లో కంపారిజన్ కంపారిజన్ ఇస్తాడు సో వాడు ఇచ్చే కంపారిజన్ బట్టి మనం ఏం చేస్తాం మనకు ఉండే సెంటెన్స్ని బట్టి మన అవసరాన్ని బట్టి మనం మార్చుకుంటూ వస్తాం మనకు వాడు ఇచ్చింది వెరీ ఫ్యూతో కాబట్టి మనం ఇలా మాత్రమే రాయగలం ఎలా పడితే అలా మారుస్తూ ఉంటే కుదరదు ప్రతీదానికి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి వెరీ ఫ్యూ డైమండ్స్ ఆర్ కాస్ట్లీ యాజ్ కాస్ట్లీ యాజ్ కోహినూర్ పాజిటివ్ మెనీ డైమండ్స్ ఆర్ కాస్ట్లీయర్ దాన్ కోహినూర్ అండ్ కోహినూర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్లీయస్ట్ డైమండ్స్ సో విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ వన్ బిట్ మనం ఒక వన్ బిట్ని ప్రాక్టీస్ చేసాం 
ఇప్పుడు మీకు పాజిటివ్ ఇవ్వను నేను కంపారిటివ్ ఇస్తాను సార్ ఒకసారి యాప్ చేసాను నవ్ లెట్ ఆస్ గో టు ద కంపారిటివ్ యాజ్ ఐ టోల్ యూ Ambani. Let us write uh, Mukesh Ambani. Let us write uh, Mukesh Ambani. Mukesh Ambani is richer. Mukesh, please observe that. now we are writing only compare to degree mukesh ambani is richer than any indian mukesh ambani is richer than any indian you see that how can we say it is కంపేర్ టు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రతిదానికి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఆ రూల్స్ మనం పాటిస్తేనే అది కంపేర్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధ్యాన్ వచ్చింది కంపేర్ టు అని చెప్పుకున్నాం మనం అలాగే మనం రిచ్చర్ ఈజ్ వచ్చింది సో మనకేమిటది ఖచ్చితంగా అది కంపేర్ టు డిగ్రీ సో దాట్స్ వై వి రైట్ యువర్ కంపేర్ టు సి కంపేర్ టు ఇచ్చాడు now let us go to let us go to positive positive chuddam sir positive entante mana gamaniste for example chudandi dani ardham enti migitha andar indians kante mukesh ambani rich antnada bharat deshamlo unde richest people lo ambani okade antnada meer vakyam gamaniste ikkada mana mana kichina vakyam prakaram richest vallalo ambani okadu kaadu ఏం చదువుతున్నాడు ఇక్కడ అందరి కంటే కూడా అంటే అందరు ఇండియన్స్ కంటే కూడా అంబా ముఖేష్ అంబానీ చాలా రిచ్ అంటున్నాడు అంటే వే నో అదర్ ఇండియన్ ఈజ్ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏమిటి వేరే ఎవడు కూడా ఏ ఇండియన్ కూడా అంబా ముఖేష్ అంబానీ అంత రిచ్ కాదు సో ఇప్పుడు మనం పాజిటివ్ రాయాలంటే వేరే ఫ్యూతో రాస్తే మీ ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది మరి దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి మనం ఆన్సరు మనకు ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది నో అదర్ సో మనం రాద్దాం చూడండి నో అదర్ ఇండియన్ నో అదర్ నో అదర్ ఇస్ దర్ నో అదర్ ఇండియన్ ఈజ్ యాజ్ రిచ్ యాజ్ ముఖేష్ అబ్బాని జాగ్రత్త గమనించండి నవ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఏ కంపేర్ విత్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఎలా చెప్పగలం యాస్ యాస్ అదొక క్లూ ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం నో అదర్ ఫస్ట్లో చెప్పాను మీకు గుర్తుంది లేదు ప్రతి సెంటెన్స్లోనూ వెరీ ఫ్యూ నో అదర్ రావాలని గ్యారంటీ లేదు కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నప్పుడు వాడు చాలా సింపుల్గా ఉండే పాజిటివ్ చాలా సింపుల్గా ఉండే కంపారిటివ్ చాలా సింపుల్గా ఉండే సూపర్లేటివ్ వాడు ఇవ్వడం కాబట్టి వాడు మనల్ని ఫిల్టర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు హీ గివ్స్ సమ్ వాట్ క్రిటికల్ బిట్స్ సో నో అదర్ ఈజ్ ఇట్ ఇండికేట్స్ పాజిటివ్ యాజ్ యాజ్ ఇండికేట్స్ పాజిటివ్ అండ్ ఇన్ ద మిడిల్ వీ గాట్ పాజిటివ్ డిగ్రీ రిచ్ రిచ్ రిచ్చర్ రిచ్చెస్ట్ సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ వీ సే పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ for the given compared to degree so this is the perfect positive degree for that compared to degree now let us go to so this is positive so positive let us go to superlative superlative anapudu ikkada manaki gamanichandi any ichadu comparative lo adhe manaki deentlo no other ichadu ikkada no other akkada any vachinappudu ikkada manaki em avali gamaniste of all ravali enavali afal 
ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా ఎలా వస్తుందో చూడండి ఒకసారి ముఖేష్ అంబానీ ముఖేష్ అంబానీ ఈస్ ద రిచెస్ట్ రిచెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియన్స్ జాగ్రత్త గమనించండి ముఖేష్ అంబానీ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియన్స్ ఇక్కడ మనం సూపర్లేటివ్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతాం అంటే రకరకాల పారామీటర్స్ ఒకటి ద సూపర్లేటివ్ ఎస్టీ ఆర్ ఈఎస్టి సూపర్లేటివ్ ఆఫ్ ఆల్ సూపర్లేటివ్ సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ అంటే ఏదో ఒక దాంట్లో దా పెట్టేశాం దా వచ్చిన ప్రతి సెంటెన్స్ సూపర్లేటివ్ కాదు ఆఫ్ ఆఫ్ వచ్చిన ప్రతి సెంటెన్స్ సూపర్లేటివ్ కాదు గమనించాల్సింది ఏమిటి ఆల్ దీస్ షుడ్ కమ్ ఎలాంగ్ ఇన్ వన్ సెంటెన్స్ సో దట్ ఈస్ కంపేర్టివ్ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ దిస్ ఈజ్ సూపర్లేటివ్ లెటర్స్ సి వన్స్ అగైన్ సెంటెన్స్ ముఖేష్ అంబానీ ఈజ్ రిచర్ దాన్ ఎనీ ఇండియన్ కంపేర్టివ్ నో అదర్ ఇండియన్ ఈజ్ యాజ్ రిచ్ యాజ్ ముఖేష్ అంబానీ ముఖేష్ అంబానీ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియన్స్ దట్ ఈస్ సూపర్లేటివ్ సో దిస్ ఈజ్ ద వే టు చేంజ్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు రకరకాల సెంటెన్సులు ఇస్తాడు వాడిచ్చే సెంటెన్స్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ రాస్తాం నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ రాయడం కాదు వాడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్కి అనుకూలంగా ఉండే ఆన్సర్ రాస్తాం సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ వన్ లెట్ ఎస్ రైట్ నావ్ ఐ నవ్ ఐ గివ్ ఎ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఐ గేవ్ పాజిటివ్ నవ్ ఐ గేవ్ కంపేర్టివ్ నవ్ ఐ గివ్ యూ సూపర్లేటివ్ సంస్కృత్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ లాంగ్వేజెస్ జాగ్రత్త గమనించండి సంస్కృత్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మళ్ళీ చూద్దాం సారు ఎందుకంటే ఏది కూడా బ్లైండ్గా మనం డిసైడ్ చేయకూడదు సో ఇది ఎలా చెప్పగలం సాన్స్ మనం సూపర్లేటివ్ అంటే వన్ ఆఫ్ ఇది ఒక పారామీటర్ ద ఇది ఒక పారామీటర్ ఎస్టీఆర్ ఈఎస్టీ ఇది ఒక పారామీటర్ దట్స్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ త్రీ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ ద what we say superlative language superlative degree now let us change into compared to degree compared to degree ah uh, ipudu one of vachina prathi sari kuda manaki compared to degree lo em raavali gamaninchali one of vachina prathi sari manaki janalu ga many raavali so appudu manu vakyam gamanistam chudandi sanskrit is older than many other languages of the world jartaka chudandi sanskrit is older than many other languages of the world one of achina prathi sari ikkada manaki em ravali many ochin ela cheppagalam idi compare to ani cheppani er ichadu 
అలాగే ధ్యాన్ ఇచ్చాడు సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ కెన్ సే బేస్డ్ ఆన్ దీస్ త్రీ పాయింట్స్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ కంపేర్ టు డిగ్రీ నవ్ లెట్ ఎస్ గో టు పాజిటివ్ డిగ్రీ మనకి మిగిలింది ఏమిటి పాజిటివ్ డిగ్రీ నవ్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇక్కడ మరి కంపేర్టివ్ డిగ్రీలో మెనీ వచ్చినప్పుడు సూపర్లేటివ్లో వన్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్లో మనకేం రావాలి వెరీ ఫ్యూ రావాలి ఏం రావాలి వెరీ ఫ్యూ సో వాకింగ్ గమనించండి వెరీ ఫ్యూ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ as very few languages are as old as very few languages are as old as sanskrit very few as as old past degree old old older oldest so ikkada kuda manaki enna ochini okati rendu moodu ante daggara daggara la meeru gamanistunte prathi chota kuda manaki three changes vastunay basic ga if you are able to know those three changes mana first lo anukunna twenty aa table meeku barabar telavadam dwara you are in a position to change from positive to negative uh, positive degree to compare to compare to to superlative or from one degree to another degree so this is one of the important points now we will practice one or two more examples but this time ipude em chestanu nanu konje simple ga ichche prayatnam chestanu ante very few no other kaakunda maamuluga maamuluga mana venetottuga isthanu idi kaani meer mukhyanga ivu gurtunchukovali meeku nenu first a3 cheppano ఆ త్రీని గుర్తుంచుకుంటే చాలు వెరీ ఫ్యూ వచ్చిన ప్రతిసారి పాజిటివ్లో కంపారిటివ్లో మెనీ రావాలి కంపారిటివ్లో మెనీ వచ్చిన ప్రతిసారి సూపర్లేటివ్లో ఏం రావాలి మనకి వన్ ఆఫ్ సంథింగ్ అలా రావాలి వన్ ఆఫ్ ద అదే మనకి పాజిటివ్లో నో అదర్ వచ్చిన ప్రతిసారి మనకి కంపారిటివ్లో ఏం రావాలి ఎనీ రావాలి కంపారిటివ్లో ఎనీ వచ్చి పాజిటివ్లో నో అదర్ వచ్చినప్పుడల్లా సూపర్లేటివ్లో మనకి ఏం రావాలి ఆ ఫాల్ రావాలి సో ఈ పాయింట్లు ఒకసారి చూస్తాను ఒకసారి గుర్తుంచుకుంటానంటే సరిపోదు తరచుగా చూడాల్సి వస్తుంది తరచుగా మనం వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్లెస్ యూ రిమెంబర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూ కెనాట్ బికాస్ గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఏదర్ బై యువర్ టీచర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆర్ ఏదర్ త్రూ యూట్యూబ్ ఆర్ సమ్ అదర్ వే చూస్తున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు మనకు చాలా సింపుల్గా ఇంతేనా అనిపిస్తుంది చూసేటప్పుడు ఇంతే అనిపిస్తుంది బట్ వన్స్ వీ ఏదర్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆర్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ ద ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్ దెన్ వీ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్ ఆ కన్ఫ్యూషన్ రాకుండా ఉండాలంటే పదే పదే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి రూల్స్ ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ రూల్స్ బాగా గుర్తుంచుకోవడం జరగాలి దట్ సెట్ స్విచ్ ఆఫ్ జనన now let us practice some more examples it ipu rasa examples indaga cheppinatuga anta typical evanu kani man general ga chustuntunna maamulu examples e istha kani avi enta important ho ivu kuda anta important so now let us see ravi is a handsome boy ravi is a handsome boy in our class in our class ikkada meeru confuse avutu untaru idi a degree ra babu indaka emo saru positive ante nemo very few nadu no other nadu అలాగే కంపారిటివ్ అయితే మెనీ అన్నాడు ఎనీ అన్నాడు 
అలాగే సూపర్ లైట్ అయితే వన్ ఆఫ్ ద అన్నాడు ఆ ఫాల్ అన్నాడు ఇక్కడ అదేం లేవు కదా ఇది అర్థం లేని మాట ఎట్లా అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ దేనికి ఉంటుంది యాడ్జెక్టివ్కి ఉంటుంది యాడ్జెక్టివ్ అంటే ఏమిటి ద వర్డ్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ విచ్ బ్యూటిఫైస్ ద నౌన్ ఇక్కడ మనకి నౌన్ ఏది రవి క్లాస్ కూడా ఉంది ఓకే క్లాస్ని మనం హ్యాండ్సమ్ క్లాస్ అనం ఎవరు హ్యాండ్సమ్ అనే పదం మనం జనరల్గా చాలా రాంగ్ ఉపయోగిస్తుంటాం హ్యాండ్సమ్ అనేది ఓన్లీ జెంట్స్ ఉపయోగించే పదం అలాగే ఆడపిల్లల గురించి మాట్లాడుతుంటే అంటే వయసులో ఉండే ఆడపిల్లలు కావచ్చు కొంచెం పెద్ద ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు మనం వాళ్ళని వీ కెన్ సే బ్యూటిఫుల్ ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటే గార్జియస్ అంటాం ఇంకా బాగా ఉండాన్ని బట్టి అలాగా దాన్ని బట్టి చార్మింగ్ అంటాం సో గార్జియస్ అనొచ్చు బ్యూటిఫుల్ అనొచ్చు ఇలాగ కానీ కొంతమంది తెలియక చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి లేదా త్రీ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఆడపిల్ల కావచ్చు మగపిల్ల కావచ్చు వాళ్ళకి తెలియక ఎలా అంటారు ఆడపిల్ల అయితే బో వాట్ బ్యూటిఫుల్ చిన్న చిన్న పిల్లలకి బ్యూటిఫుల్ అనేటువంటి యూసేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అదే పొల సపోజ్ మగపిల్లాడు అనుకుందాం మగపిల్లవాడు మూడేళ్ళు ఉంటాయి నాలుగేళ్ళు ఉంటాయి హ్యాండ్సమ్ అంటామా నో మరి ఏమనాలి క్యూట్ అంటాం మనం ఏమంటాం క్యూట్ అంటే తెలుగులో ఏమంటాం తెలుగులో కూడా ఏమంటాం అంటే బుద్ధి వస్తున్నాడు అంటాం ఆడపిల్ల కావచ్చు మగపిల్లలు కావచ్చు చిన్నపిల్లలు సో బుద్ధి వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు మాట్లాడే మాటల వల్ల కావచ్చు వాళ్ళు వేసుకునే డ్రెస్ వల్ల కావచ్చు సరే వాళ్ళు చూడడానికే బాగుండొచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అది క్యూట్ పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇలా మనం ఆ సందర్భాన్ని బట్టి రకరకాల పదాలు వాడుతుంటాం సో డిగ్రీస్ ఉన్నది యాడ్జెక్టివ్కి ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ మనకు తెలవట్ల అప్పుడు ఏం చేయాలి రవి నవన్ రవి గురించి మాట్లాడుతున్నటువంటి యాడ్జెక్టివ్ ఏది హ్యాండ్సమ్ హ్యాండ్సమ్ ఈజ్ నాట్ క్లాస్ క్లాస్ ఈజ్ నాట్ హ్యాండ్సమ్ హూ ఈజ్ హ్యాండ్సమ్ రవి ఈజ్ హ్యాండ్సమ్ సో ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు హ్యాండ్సమ్ ఇచ్చాడు ఇట్ ఈస్ ఇది మరి పాజిటివ్ ఆ కంపారిటివ్ ఆ సూపర్లేటివ్ ఆ అప్పుడు మనకి చెప్పుకున్నాం మనం ఎట్లా కంపారిటివ్ అయితే ఈఆర్ ఉండాలి లేదా ఆర్ఈ ఉండాలి లేదా సూపర్లేటివ్ అయితే ఎస్టీ ఉండాలి ఈఎస్టీ ఉండాలి ఇక్కడ ఉందా ఈ ఉంది ఈఎస్టీ లేదు కాబట్టి ఇది కంపారిటివ్ కాదు ఇది సూపర్లేటివ్ కాదు మరి కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ కానప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా ఏమై ఉంటుంది పాజిటివ్ అయి ఉంటుంది ఏమై ఉంటుంది పాజిటివ్ సో నావ్ లెట్ అస్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఇది మనకి పాజిటివ్ అయితే ఇక్కడ మనం ఎలా అనుకోవాలంటే ఆ క్లాసులో ఆడపిల్లలు కూడా ఉంటా ఉన్నారేమో సార్ మీరు అనొచ్చు ఆడపిల్లలు ఉన్నప్పుడు సరే ఆడపిల్లలు ఉన్న ఉండొచ్చు లేదా మొత్తం ఆ క్లాస్ అంతా బాయ్స్ క్లాస్ కావచ్చు మనం ఎలా చూసుకున్నా కూడా ఈ పదంలో పెద్ద మనకు ప్రాబ్లం లేదు సో మనం దీనికి కంపారిటివ్ రాద్దాం కంపారిటివ్ రాద్దాం రాసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి సెంటెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఏమన్నా జాగ్రత్త గమనించండి పాయింట్ ఇక్కడ రవి ఈజ్ ఎ హ్యాండ్సమ్ బాయ్ అంటున్నాం తప్పు రాశాడు నేను ఇక్కడ రవి ఈజ్ ఎ హ్యాండ్సమ్ బాయ్ అక్కడ బాయ్ ఉండాలి రవి ఈజ్ ఎ హ్యాండ్సమ్ బాయ్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ అన్నప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏమిటి అందరికంటే అందగాడని చెప్పట్లో అక్కడ ఏమో వాడు ఏమంటున్నాడు రవి అనేవాడు ఒక అందమైన పిల్లాడు అంతే అందరికంటే ఆ మీనింగ్ అక్కడ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎలా మార్చుకుంటాం కంపారిటివ్లో చూడండి జాగ్రత్త గమనించండి మెనీ బాయ్స్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ మెనీ బాయ్స్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ are not so handsome many boys in our class are not so handsome like 
சொல்றது ஜாக்கிரத்தை கவனிச்சோம் ஏமன்னா இக்கட இக்கட மனம் ராசம் ஜாக்கிரத்தை கவனிச்சோம் இப்படி கவனிச்சோம் நேன ஒரு வாக்கியம் ராசானு many boys in our class are not so handsome like ravi of course i wrote compares see but it is not you observe the sentence at all whether it is comparative or positive manam adhe vakyanni inko rakamga cheptam for example chudandi like bodulu ikkada manam as raavachu so as ikkada gamanchandi many boys in our class are not so handsome as ravi ikkada manaki so as ochindi so as eppudu ostayi generally ga manaki date lo ostayi compared to degree lo ostayi kabatti manu ikkada ikkada many boys kante kuda evarukochu many boys kante manu few boys ante baaguntundi ikka few boys few boys in our class are not so handsome as ravi ikkada manam gamaninchinappudu as as ochindi kabatti idi parapatna kuda comparison kaadu idu emtadi malli positive degree this is not at all compared to this is just positive mari deniki manam comparative rasnam rasnam appudu etla rasnam chudandi manaki em avali handsome ki comparative enti more handsome ela ravali manaki more handsome jyartha gamaninchandi appudu manam rasnam many boys many boys in our class in our class are not more handsome many boys in our class are not more handsome like this ikkada ikkada gamaninchandi mana em untam ikkada like kante kuda inka cheppalante mana em raichu mana anukuna anta mundu gurtundi ledo em raichu dhyan raichu em raichu dhyan ante emti ikkada manaki gamaniste మోర్ వచ్చింది కంపేర్ టు డిగ్రీ అలాగే మనకి ధ్యాన్ వచ్చింది ఏం డిగ్రీ అది కంపేర్ టు ధ్యాను మోరు ఎప్పుడు వస్తాయి మనకి కంపేర్ టు డిగ్రీలో వస్తాయి సో ఒకసారి చూడండి రవి ఈజ్ ఎ హ్యాండ్సమ్ బాయ్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ మెనీ బాయ్స్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ ఆర్ నాట్ మోర్ హ్యాండ్సమ్ ధ్యాన్ రవి అంటే చాలామంది బాయ్స్ చాలామంది బా అంటే ఇక్కడ అర్థమేటి గమనించాలి చాలామంది బాయ్స్ రవి అంత హ్యాండ్సమ్ వాళ్ళు కారు అంటే అర్థం ఏమిటి కొంతమంది రవి కంటే అందంగా ఉన్నట్టుగా మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ మనం అర్థం చెప్పట్లా ఇక్కడ ఏమంటున్నాం గమనించాలి మెనీ బాయ్స్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ ఆర్ నాట్ మోర్ హ్యాండ్సమ్ ధ్యాన్ రవి అంటే రవి కంటే చాలామంది బాయ్స్ హ్యాండ్సమ్ కాదు చాలామంది బాయ్స్ హ్యాండ్సమ్ కాదు చాలా వేరు అంతా వేరు చాలా బాయ్స్ హ్యాండ్సమ్ కాదని చెప్పడం ద్వారా ఇండైరెక్ట్గా మనం ఏం చెప్తున్నాం కానీ కొంతమంది బాయ్స్ రవి కంటే హ్యాండ్సమే అంత రవి అంత హ్యాండ్సమ్ అని చెబుతున్నాం అది గమనించాలి సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కంపేర్ టు డిగ్రీ నో లెట్ ఆస్ గో టు సూపర్ లేటు లెట్ ఆస్ రైట్ సూపర్ లేటు ఇక్కడ మనం నాట్ రాయచ్చు ఒకవేళ నాట్ రాయకపోయినా కూడా నష్టం లేదు నాట్ రాసినా పర్లేదు నాట్ రాయకపోయినా పర్లేదు సపోజ్ నాట్ రాయలేదు many boys in our class are more handsome than ravi many boys in our class and what does it mean a class lo chaala mandi atane kante andaga unnaru kaani kontha mandi anta kante takku andanga unde vallu kuda untaru adi manam ardham chesukodane point lo untundi adi ippudu ravi chuddam ravi is one of the 
Ravi is one of the most Ravi is one of the most handsome Ravi is one of the most handsome boys in our class Ravi is one of the man andar cheptunam andar kante vaadu telivenu vaadu ani cheppi aa vakyam cheppatla Ravi oka anda andamaina pilladu kabatti superlative manaku ela vastundi one of the vastundi alage the superlative vachindi most superlative vachindi so that's all so ee rakamga manu em cheptam this is the way we have tried to superlative we write one more sentence sir ok nisham cheppandi sir ok nisham aapandi sir gold is a costly metal gold is a costly metal so ikkada manaki jyathi gamaniste what is costly gold is costly costly is gold so idi 8 degree lo undi first ela cheppagalam costly costlier costliest so costlier kaadu ante comparative kaadu costliest kaadu so superlative kaadu మరి కంపారిటివ్ కాదు సూపర్లేటివ్ కాదంటే అది ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ ఇప్పుడు దీనికి మనం కంపారిటివ్ రాద్దాం మెనీ అదర్ మెటల్స్ ఆర్ నాట్ many other metals are not costlier than gold many other metals are not costlier than gold ante chaala metals gold kante kharidainavi kaavu ikkada meer gamaninchandi costly metal annam అంటే దాని అర్థం ప్రపంచంలో అన్ని మెటల్స్ కంటే గోల్డే కాస్ట్లీ కాదు అంటే గోల్డ్ కంటే ఖరీదనివి ఉన్నాయి గోల్డ్ కంటే చీపు కూడా ఉన్నాయి సో గోల్డ్ ఈజ్ ఎ కాస్ట్లీ మెటల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ డిగ్రీ ద కంపేర్టివ్ డిగ్రీస్ మెనీ అదర్ మెటల్స్ ఆర్ నాట్ కాస్ట్లియర్ దాన్ గోల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కాస్ట్లియర్ కంపేర్టివ్ దాన్ కంపేర్టివ్ మెనీ కంపేర్టివ్ so ee three unnai kabatti kachithanga adi ee sentence comparative degree lo undi for example ippudu nam manam superlative ku podam superlative ku poyina appudu ela vastundo chudandi ok sari gold is gold is one of the gold is one of the costliest gold is one of the costliest metals jat ka sonni one of superlative loss general ga the superlative loss s t r e s t superlative loss kabatti ee three factors unnai kabatti ee three points unnai kabatti kachithanga dinna untam manu 100% superlative untam so in this way generally we change degrees from positive to other degrees from comparative to other degrees from superlative to other degrees by remembering the rules definitely i feel that you can do this bit very easily whenever it comes exam so thank you manu ee bit toti ee degrees of comparison ani session ni complete chestunnam thank you